കടലിലെ വെള്ളം അഥവാ ഉപ്പ് വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് രക്തത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമന്ന കളർ വരുന്നത് അഥവാ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ചുവപ്പ് കളർ വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ള ചില മൃഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീല കളർ രക്തവും പച്ച കളർ രക്തവും കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം രസകരമായ കുറച്ച് ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദിലനീസ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയ പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫൈ ആവുന്നതായിരിക്കും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ഫാക്ട്സ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കടലിലെ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളമൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തവരായിരിക്കാം നമ്മൾ കുറെ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചവരും ഉണ്ടാകും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കല്ലേ കുടിക്കല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു സയൻസിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണക്കാരോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അതിന് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിന് പുറമെ ഈ ഒരു ഉപ്പ് വള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു കടൽ വള്ളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവുണ്ട് അങ്ങേറ്റത്തെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്ത് സെല്ലിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും അളവ് കൃത്യമാണ് സെല്ലിനും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും അളവ് കൃത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപ്പ് വള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് അങ്ങനെ കടൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോടെ പോകുന്നു അതിനുശേഷം സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സമമായി കിടക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും അളവ് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം കയറുന്നതോടെ അഥവാ കടൽ വെള്ളം കയറുന്നതോടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അമിതമാവാൻ കാരണമാവുന്നു ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു പക്ഷേ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് പുറത്തുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അപേക്ഷിച്ച് സെല്ലിലുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുമാണ് അതിനാൽ സെല്ലിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വിട്ട് സെല്ലിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയും അളവ് സമമാക്കാൻ സെല്ല് ശ്രമിക്കുന്നു അതിനാൽ സെല്ലിനുള്ള വെള്ളമെല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോകും കാരണം എന്തെന്നാൽ പുറത്തു പുറത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് വെള്ളം കുറവുമാണ് അതിനാലാണ് സെല്ലിലുള്ള വെള്ളം പുറത്തു പോകുന്നത് ഈ സെല്ലിലുള്ള വെള്ളം പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് ചുരുങ്ങാൻ ഇത് ഇടയാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശരീരത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇതിന് ഭവിഷ്യത്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടിയതിനാൽ ശരീരം തന്നെ അമിതമായ ഉപ്പ് കളയാൻ ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നി ഉണ്ടല്ലോ ആ കിഡ്നി അമിതമായ ഉപ്പിനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദാഹം അമിതമായി കൂടുന്നു അതിനാലാണ് ഈ ഒരു കടലിലെ വെള്ളം അഥവാ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കടലിലെ ഉപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ രക്തം ചുവപ്പ് കളറിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന കളറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്തത്തിനുള്ളത് പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ ചില മൃഗങ്ങളിൽ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീല രക്തവും കാണാൻ സാധിക്കും പച്ച രക്തവും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു രക്തം പച്ചയിലും നീലയിലും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ രക്തത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവന്ന കളറ് വരാൻ കാരണം പ്രധാനമായും നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ നാല് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒ
കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആർ ബി സിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നത് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ അയാൺ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ബന്ധിക്കും ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ബന്ധിക്ക ബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രക്തത്തിന് ചോവുന്ന കളർ കൊടുക്കും ഇതാണ് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന് ചുവന്ന കളർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ചുവന്ന കളർ അല്ല ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് നീല നിറത്തിലും പച്ച നിറത്തിലും ഒക്കെ രക്തങ്ങളുണ്ട് ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും നീലയും ചുവപ്പും ഒന്നും അല്ല ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പും ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് വേറെ നിറങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവാൻ മൃഗങ്ങളിൽ കാരണം ഇതേ കാരണം തന്നെയാണ് ചില മൃഗങ്ങളിൽ നീല നിറമുള്ള രക്തമുണ്ടാവാൻ കാരണമുണ്ട് ഒക്ടോബസ് എട്ടുകാരികൾ ഇവർക്കൊക്കെ നീല നിറമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ രക്തങ്ങളിൽ നീല നിറമുണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന് പകരം ഹീമോസൈനിൻ എന്നൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഹീമോസൈനിനില് എന്താണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീന് ആണ് പക്ഷേ കോപ്പർ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കോപ്പർ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോസൈനിനിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഹീമോസൈനിൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഒരു രക്തത്തിന് നീല നിറം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്ടോബസിന്റെയും സ്പൈഡറിന്റെയും രക്തം നീലയാവാൻ കാരണം ചില പല്ലികൾക്ക് പച്ച നിറത്തിലുള്ള രക്തമാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് കാരണം എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് പകരം അവരുടെ രക്തത്തിലുള്ളത് ബിലിവേഡിൻ എന്നൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബിലിവേഡിൻ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ രക്തത്തിന് പച്ച നിറം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ച നിറമുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിന് പകരം ചില മൃഗങ്ങളിൽ ബിലിവേഡിനാണ് ഉള്ളത് ഈ ബിലിവേഡിൻ ആണ് രക്തത്തിന് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കളറാണ് രക്തത്തിൻ്റെ കളർ എന്താ ചുവപ്പാണ് അതിന് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് രക്തത്തിന് ചുവന്ന കളർ തരാൻ കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം അതായത് ചില ഒക്ടോബസിനും പിന്നെ ചില എട്ടുകാരികൾക്കും നീല നിറം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ഹീമോസൈനിൻ എന്നൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഹീമോസൈനിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീല നിറം ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പല്ലികളാണ് ചില പല്ലികൾക്ക് പച്ച നിറത്തിലുള്ള രക്തം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു പച്ച നിറം രക്തത്തിന് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്നത് രക്തത്തിന് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്നത് ബിലിവേഡിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്തത്തിൽ ബിലിവേഡിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രക്തം പച്ച നിറമാവുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് രണ്ട് ഫാക്റ്റാണ് ആദ്യത്തേത് ഉപ്പ് വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ രക്തത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവ നിറമുള്ളത് പിന്നെ മറ്റുള്ള ചില മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പും പച്ചയും നീലയും നിറങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയ പ്രേക്ഷകനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫാക്ട് വീഡിയോസിനായി ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫൈ ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദിലണീസ് ബൈ